，力量竟如此恐怖！老老夫现在就离去。晚了，既然来了，就不用再离开了。血寒。
足撕裂空间，驱逐火莲，好生厉害。这等逆天力量，恐怕连地魔老鬼都难以相提并论。快后退！不要被寒气沾染。啊啊啊啊带人擅闯我迦南学院，这是要主动开战了。<笑>苏浅，上一次老夫见你，你不过是斗皇巅峰，如今晋级了斗宗，倒是说话大声了。识相的就把萧炎交出来，这小子敢杀我魔炎部三位长老，这笔账必须要算。明明是方言三人先对萧炎下杀手，按你这说法。萧炎还得任由他们杀了不成？<笑>想包庇萧炎，那你把芒天池叫出来与我谈吧。说这话也不怕人笑话。你若是知道院长大人在的话，还敢如此兴师动众而来？苏浅，你莫要以为老夫惧怕芒天池。老夫今日狠话放在这里，不把萧炎交出来。我炎谷定将踏平你们内院。能让你记住在下的名字，倒还真是让我意外。萧炎，你便是萧炎。地魔前辈，方言三人便是死在他手里，那菩提化体弦也被他夺走了。菩提化体弦。你是主动跟我走，还是由老夫亲自出手，断去四肢再带走？地魔老鬼，你若敢动手，我便是拼了命，要让你知道我迦南学院不是你能撒野的地方。哼！哈哈哈好大的口气，你还真当自己是芒天池不成？老夫话已至此，今日谁敢住小炎，就是我魔炎谷的敌人。我想，你此次前来的真实目的，是菩提化体弦吧？哼，借口倒是不错。果然人活得久了，脸皮那是越来越厚。牙尖嘴利。没事吧？小心点儿，这老家伙的实力极强，以我们如今的实力，可能还不是他的对手。没想到你这女子小小年纪便有斗宗实力，难道如今晋升斗宗已经如此容易了不成？哼！你以为所有人都像你这老家伙一样，修炼这么多年还没什么进步？你，哼，前辈。那苏谦由我来对付，至于斗宗女子和萧炎，便交给您了。待擒住了那小子，还不任凭您处置？苏谦，老夫念在与芒天池是旧时的份上，我这些魔炎谷的强者不会出手伤你们内院的学生。不过，萧炎的命，老夫今日是要定了。你们不要妄动，将学员疏散，保护好他们。是是，小炎，你也小心，这地魔老鬼的实力深不可测。哼、嗯
，逼不得已就要卖一场吧。总算把这帮受了惊吓的学员送到安全之地了。这帮拖油瓶，够五号这小子忙一阵子了。前面就是黑皇城。哦。用黑镜石筑墙，真是大手笔啊！哇！哎。进城后给我安分点。这里面宝贝虽多，可若再像以前那样胡来，定会惹出无尽的麻烦，知道吗？知道了。嗯，过。这种极品货色喽！抓他献给帮主，肯定能讨帮主欢心啊！帮主那些女人都美多了。走吧。哎，少爷，难道就这么算了？啊？哼哼。对对对对，哎，别走呀，大美人就是呀，留下来陪我们玩玩啊！这还算男人吗？真没种！哎呦，白瞎了这两个小美人，跟了这么个孬种，就是。几位朋友，此处是专为斗皇强者所设，若是实力不够的话，还请一旁排队。老先生，以你不到五星斗王的实力，如何分辨来人是否是斗皇强者？嗯，还是什么？还是什么？好，<笑>不知先生名讳，还请见谅。敢问？阁下是哪方势力的客卿？元宵，自有人。<笑>元宵先生，您想必也是冲着黑皇城拍卖会来的吧？嗯，能否进去了？自然能进。不过，如今城内人满为患，想要寻到住处颇为不易。我黑皇宗有一处专为强者所备的落脚之所。元宵先生。拿着这枚令牌前往城中心的黑皇阁，便会有人为您以及二位姑娘安排歇息之地。嗯，多谢。对了，严霄先生，先前那些人虽是些渣子，可他们隶属的魁狼帮势力可不小，还请多加小心。多谢提醒。这青云难道已经是斗皇了吗？如此年轻的斗皇，难怪他刚才能一掌之敌啊！太厉害了，这二十年轻的年
。速将此人之事禀告长老。是。元宵，黑角域内似乎没有这样一号年轻的斗皇强者，就让奎狼帮去试试水吧。啊，来看看我这个药材，就是新鲜的药材。看这个，这个有新鲜的药材。哇，这个很好看，来是吧？这个我们拿一点，再拿一点啊。好，那你慢走。哇！哎，又想上哪去啊？我去前面看看，有没有奎狼帮的人干坏事。我就吃一个，吃一个。你不是半个时辰前才吃过？<笑>人家正长身体，肯定要多吃一点。<笑>接下来要去哪儿？先去药材店看看，若是运气好，说不定能弄到我们需要的药材。顺便打听一下菩提化体弦的消息。对了，下次再遇见奎狼帮那帮人，尽管出手便是，在这黑教狱中。没人会指责你什么。嗯。你拿青兰草，凤火灵骨。难怪这黑角域。能吸引来这么多外界之人，光是这些药材，随便哪一样都是外界药铺的镇铺之宝。哪像此处，居然随意摆着出售。三位客人，需要什么药材？不知贵店可有这八味药材？先生是炼药师。先生莫怪，老夫是一名炼药师，看这些药材排列，略感熟悉而已。当初写这单子时，下意识的按药性来排列，没想到，这位老者竟如此信心。前五种，我们前药方的确有，不过价格极其昂贵，加起来怕得要两百万金币左右。有就好，金币不是问题。但这最后三种。千林参、魔灵古草、玉骨果，却太过难寻了。那你便帮我将前五味药材取来，最后三种，我再去其他地方寻一寻。<笑>先生，您是否很需要这三味药材？听先生的口气，你有法子。哈<笑>，我只说了这三味药材难寻，却并未说是我千药方没有。只不过这种级别的珍稀药材，一般不会拿来出售。既然你这么说，那开出你的条件吧。先生是个爽快人，我便与您直说了吧。这三味药材正巧我们千药方有，千灵参、我灵古草、玉骨果，可算是品质最高的药材，必须得拿出五品丹药才能换取。五品丹药。好，没问题。我用五品丹药换取这三味药材。啊！啊！这……慢着，这三味药材我要了。严掌柜，老夫此次专为珍稀药材而来，想必你们千药方不会让老夫失望吧？呃、这，齐老能光顾碧殿，真是让碧殿蓬荜生辉。齐老，您看中什么药材，您尽管说。只是按方中规矩，有多人看中药材，那就采取竞价的方式，谁拿出的丹药品质更高，谁胜。这位朋友。老夫岐山正需要千灵参、魔灵古草、玉骨果炼制丹药，还请朋友能够割爱呀
，可真是巧了。别人要什么，赵老头也要什么。你是跟屁虫吗？别别别别别！抱歉了，这三味药材我也正好需要，不能割碍。现在的年轻人真是不懂规矩啊。这位先生，为了药材而得罪一名黑皇宗的首席炼药师，不值啊！这三味药材对我很重要，今日不管是谁，我都不会让。哼！阁下也未免太心急了吧？小子，在黑角域行事，最好懂得收敛，否则对你可没什么好处。多谢提醒，不过在下说过。这些药材，今日绝不会出手。二位，小店可不太适合动手，不如就让丹药的品质来决定这些药材的去处吧。哼，也好，那老夫便让你心服口服。斗灵丹，五品丹药，至于其效果，想必诸位都知道。呃。嗯，嗯，的确是斗灵丹。<笑>我还没有拿出丹药，阁下何必如此着急？巧了，我的也是斗灵丹。啊<笑>，这成色，这丹气。这斗灵丹品质之高，乃老夫首见。不可能，这小子怎么可能拿得出斗灵丹？的确是斗灵丹，而且品质和成色远比齐老的这枚优异。哼！胡说八道！老夫堂堂首席炼药师，炼制出来的丹药怎么可能会比这小子的差？齐老，你在黑皇城也是有头有脸的人。所以妾身对你非常尊敬，还请你适可而止。老夫的判断绝不会出错。好香啊，味道肯定不错。先生，这三味药材属于你了。嗯、多谢了。没想到朋友竟是一名斗皇强者，老夫眼拙，方才情绪不稳，得罪之处，还请多多包涵。莫要以为你是黑皇宗首席炼药师，就可以为所欲为。现在年轻人火气真是越来越大，这里可是黑皇城，走着瞧。这老家伙不是心胸宽阔之人，你若是在黑皇城没有太重要的事，还是速速离开吧。嗯，多谢提醒。嗯、我们走吧。嗯。在下有一事想问，不知两位能否相告？若是妾身知道的话，定然不会隐瞒。不知道两位可曾听说过菩提化体弦？菩提化体弦，据老夫所知，菩提化体弦本是菩提心所分泌出的神奇之物。服用菩提化体弦，有着脱胎换骨、改善常人体质的效果；而这菩提心，则是菩提古树经千万年所凝聚。若是菩提心被人服用，则可逐渐取代人体心脏，强化心脏力量，温养灵魂。不过，菩提心乃至成佛之心，所谓上求佛道，下化众生。求取菩提心之人，必是唯愿众生离苦得乐的仁义之士。那阁老可知道这菩提树在何处？哈。不知，但
，老夫知晓那菩提化体闲的下落。啊绕道来参加拍卖会，果然没错。嗯，若是能在拍卖会上得到菩提化体仙，那将毒体控制便不远了。不过，想在拍卖会中得到菩提化体仙，也不是什么容易的事啊。放心，我会想尽办法得到的。先去黑黄阁吧，尽快找个落脚的地方。我需要闭关炼制几枚丹药。方便道士精驾，多谢了。说这些客套话做什么？我当初承诺过，会帮你控制恶难毒体，自然会办到。嗯，这份情我记着，日后生死相报。严萧先生，进入黑黄阁之后，自会有人引导你去住所之。